11th max paathirukku idu exercise 1.3 la 18th sum enna kuduthirukku the owner of a small restaurant can prepare a particular meal uh, at a cost of rupees 100 adhaadhu or chinna restaurant la lo owner vandu 100 rupees ku or meal prepare panna prepare pandraaru he estimate that if menu price of the meal is x rupees adhaadhu avar vandu menu price menu price la அந்த மீலோட விலை எக்ஸ்னு வச்சுக்காரு தென் த நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஹூ வில் ஆர்டர் தட் மீல் அட் த ப்ரைஸ் இன் அண்ட் ஈவினிங் இஸ் கிவன் பை த ஃபங்க்ஷன் அதாவது அன்னைக்கு அந்த ஈ அந்த ஒரு நாள் ஈவினிங்ல நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ ஆர்டர் அந்த மீல எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் ஆர்டர் பண்றாங்களோ அந்த ப்ரைஸ வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனா எடுத்துக்கிறாங்க அது வந்து டிஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு Uh, 200 minus x express his day revenue uh, total cost and profit on his meal as a function of x adhaad enna enna the ketirukanga adunudey varumanam total cost adhaad total cost adunudey laabam ellathiyum enna pannu inda function x vachi express panna solirukanga solution நம்ம cost of one meal uh or meal oda cost evlo 100 rupees next uh appo total cost evlo evlo cost ku meal prepare panirpaanga idu vande ivlo or or meal pandrathukku ivlo மொத்தம் வந்தவங்க இத்தனை பேர் அப்போ இத்தனை பேருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு மீல் வந்து தயாரிக்க நூறு ரூபாய் ஆகுது அந்த ஈவினிங் வந்த நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ இவ்வளோ பேரு ஸோ இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அவங்க எவ்வளோ காசை செலவு பண்ணாங்களோ அது கிடைக்கும் அப்படிதானே இத் ஒரு மீலுக்கு இதுனா இத்தனை மீலுக்கு இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருக்கிற பிரைஸ் எதுல மெனு கார்டுல இருக்க பிரைஸ் அந்த ஒரு சாப்பாடு மூலியமா வருமா வர்ற வருமானம் ஸோ வருமானத்தை தான் என்ன சொல்வாங்க ரெவென்யூ சொல்லுவாங்க ஒரு சாப்பாடு மூலியமா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற காசு தான் என்ன இன்னொரு படிப்போம் இங்க பண்ணிருப்போம் பாருங்க த மெனு பிரைஸ் ஆஃப் ஆஃப் த மெயில் ஒரு மீல் மூலியமா அவங்களுக்கு வர ரூபீஸ் சோ ரெவென்யூ ரெவென்யூ ஆன் ஒன் மீல் அது என்ன டிவோட் பண்றோம் எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் அப்போ டோட்டல் ரெவென்யூ அதாவது ஒரு சாப்பாடு மூலியமா வர்ற வருமானம் இவ்வளோ அப்போ மொத்த சாப்பாடு மொத்த சாப்பாடுன்னு அர்த்தம் மொத்த வந்தவங்களுக்கு பார்க்கணும் ஸோ இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணுறது தான் என்னது ரெவென்யூ டோட்டல் ரெவென்யூ ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெவென்யூ கேட்டிருக்காங்க ரெவென்யூ எழுதிட்டோம் டோட்டல் காஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட்டு ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து என்னது மொத்த வருமானத்துல இருந்து எவ்வளவு செலவு பண்ணமோ அதை கழிக்கிறது அப்படித்தானே சோ மொத்த வருமானம் எவ்வளோ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் மொத்த வருமானத்துல இருந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணமோ அது சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம் சோ மைனஸ் இதை மைனஸ் பண்றதா என்னது எனக்கு தேவையான ப்ராஃபிட் சோ ப்ராஃபிட் இதுல இருந்து இதை நான் கழிக்கிறேன் பாருங்க நடுவில் இருக்குது காமனா இருக்கு ஸோ நான் என்ன எழுதிடலாம் இது இதையும் சேர்த்து எழுதிடலாம் ஸோ இப்படி மல்டிப்புளா 
இது ரெண்டும் காமனாக இருக்கிறதுனால காமனாக எடுத்துக்கிறேன் அப்போ மீதி என்ன இருக்கு x மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இது காமனாக இருக்கு ஸோ அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது மல்டிப்பிளாக வந்துருச்சு ஸோ நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்லாத்தையும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம டோட்டல் காஸ்ட் எப்படி எழுதிப்போம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் எழுதிட்டோம் ரெவென்யூ எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்னது ப்ராஃபிட் ஸோ நம்மளுக்கு கேட்ட மூணுத்தையும் என்ன பண்ணிட்டோம் போட்டுட்டோம் இதுதான் என்னது இது சம்மோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் வீடிய